साउंड वीडियो ऑडियो क्लियर की नेक्स्ट टू काइंडली जाना बे अपना जो दिस साउंड वीडियो ऑडियो शॉप की सु क्लियर हो है देना मी क्लास शुरू कर बो इन्शाल्लाह And let comment Corbin sound video audio clear kina to Janan ओके सबा एक कैंडी एक दें शुरू करब इनशाला साउंड भिडियो ऑडियो सबकिे कि ओके जो दी शुरू होए अमरा आस्केर मतो क्लास शुरू करछी देखें आस्केर उदयन नाम शॉल्फो ओ मध्यमेयदी अथायन उदयन नाम की शॉल्फो ओ मध्यमेयदी अथायन अपनरा शोभाई कमेंट बॉक्स से नाम टाइप क्यों लिखे पड़े शॉर्ट एंड मीड टाइम फाइनेंस शॉर्ट एंड मीड टाइम फाइनेंस আ আপনারা একটু সাউন্ড ভিডিও অডিও সব কিছু ওকে আছে কি না আমাকে একটু জানাবেন কারণ আমার এখানে ল্যাপটপে আমি যেটা দেখছি আমার ছবি দেখা যাচ্ছে না ওকে হয়তো বা আপনাদের এখানে ঠিক থাকবে আবার আমার মোবাইলে দেখছি ওকে আছে ওকে তাহলে যারা যারা সাউন্ড ভিডিও অডিও ক্লিয়ার আছে তারা সবাই একটু কমেন্ট বক্সে উদ্ধারটার নাম লিখে ফেলেন শর্ট এন্ড মিড টার্ম ফাইন্যান্স উদ্ধার নাম কি শর্ট এন্ড মিড টার্ম ফাইন্যান্সিং এফ আই এন এ এন সি আই এন্ড জি শর্ট এন্ড মিড টার্ম फाइनेंसिंग, शॉर्ट एंड मीटर फाइनेंसिंग, बोटे लेखा क्लियर की नाम है इसको जाना बन मेरा, ठीक है सर, शॉर्ट एंड मीटर फाइनेंसिंग,
দুঃখিত এবং আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি আপনারা যদি সবকিছু ওকে থাকে দেন আমরা এখন স্ক্রিন শেয়ার করব হ্যাঁ শর্ট অ্যান্ড মিড টার্ম ফাইন্যান্সিং সবাই একটু লিখেন দেন আমরা স্ক্রিন শেয়ার করছি এখন একটু সমস্যা ওকে ওকে অলরেডি নয় মিনিট হয়ে গেল আমরা আমাদের স্ক্রিনটা শেয়ার করি আপনারা একটু খেয়াল করবেন স্ক্রিনটা শেয়ার করছি শর্ট অ্যান্ড মিড টার্ম ফাইন্যান্সিং ওকে তাহলে শর্ট অর্থ হচ্ছে স্বল্প আপনারা সবাই একটু লিখেন কমেন্ট বক্সে একটু শর্ট লিখেন শর্ট অ্যান্ড মিড টার্ম ফাইন্যান্সিং কমেন্ট বক্সে সবাই একটু লিখেন শর্ট অ্যান্ড মিড টার্ম ফাইন্যান্সিং अर्थायन সবাই একটু কমেন্ট বক্স একটু লিখেন অর্থ যোগ আনায়ন ইকাল টু অর্থায়ন অর্থ যোগ আনায়ন ইকাল টু কি অর্থায়ন ওকে একটু লিখেন ফাইন্যান্স অর্থ অর্থ যোগ আনায়ন অর্থায়ন এরপর আপনারা যখন ফাইন্যান্স কাকে বলে শিখবেন দেন আমরা শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং কাকে বলে দেন আমরা মিড টার্ম ফাইন্যান্সিং কাকে বলে যাব আগে আমরা অর্থায়ন কাকে বলে डिपेन्ड करते हैं अवश्य आनयन अर्थायन एर पर सबा शर्ट टर्म फाइनान्सिंग शिखब शर्ट टर्म फाइनान्सिंग स्वल्प मेदी लिखे লিখেন শূন্য থেকে এক বছর স্বল্প মেয়াদি শূন্য থেকে এক দিয়ে লিখেন শর্ট এস এইচ ও আর টি শর্ট কমেন্ট বক্সে সবাই একটু লিখেন শূন্য থেকে এক শর্ট এরপর এক থেকে পাঁচ বছর হচ্ছে মধ্য মেয়াদি মধ্য মেয়াদি দ্যাট মিস হচ্ছে মিড টার্ম ফাইন্যান্সি এটাকে বলে হে মিড টার্ম ফাইন্যান্সি তাহলে কমেন্ট বক্সে সবাই লিখেন শর্ট ইকাল টু শূন্য থেকে এক বছর শূন্য থেকে এক ইয়ার্স ঠিক আছে लंग टर्मिकारे बला प्लानिंग कौन कथा कि सुंदर लिखी अपना एक प्लानिंग लिखी देखें 
ख्याल कर प्लानिंग मान हम मानी कयर मानी कथाय मानी क्यों क्यों भविष्य क्या पूर्व नक्शा बला प्लानिंग परिकल्पना दीर्घमेदी আশা করি আপনারা বুঝছেন তাহলে প্ল্যানিং এগুলো কি হু কে হয়ার কোথায় হয়েন কখন হোয়াট কি ওয়াই কেন কি কখন কোথায় কিভাবে করা হয় দ্যাট मींस ভবিষ্যতে এই কাজের পূর্ব নকশা হচ্ছে প্ল্যানিং আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা ছোট করে যদি লিখি এখানে কি লিখতে পারি ভবিষ্যতে भविष्य कूर्व नक्शा परिकल्पना सब एक लिखे भविष्य कूर्व नक्शा हमिकल्पना अपना सबा कमेंट बक्स एक लिखभन भविष्य क्या पूर्व नक्शा हमिकल्पना अपन साथण लेट हो ग भविष्य कूर्व नक्शा परिकल्पना कि पूर्व नक्शा हमिकल्पना शून्य मध्यमेदी पांच अधिक दीर्घ मेदी परिकल्पना ठीक सेम जो परिकल्पनारे की रिलेशन सर अपनी অর্থায়ন পড়াতে গিয়ে পরিকল্পনাতে কি কারণে গেলেন দেখেন আমরা এখন এই যে প্ল্যানিং কাকে বলে পড়াইছি প্ল্যানিং হতো কি আপনাকে যখনই কখনো বলবে পরিকল্পনা কাকে বলে আপনি এই ডায়াগ্রামটা এই যে টোটাল একটা ডায়াগ্রাম আমি আপনাদের করে দিলাম একটা আগে একটা সার্কেল করবে সার্কেলের মাঝখানে লিখবেন প্ল্যানিং নিচে লিখবেন পরিকল্পনা হু হোয়াট হয়েন হয়ার হোয়াই এটা লিখে নিচে লিখবেন ভবিষ্যতে কাজের পূর্ব নকশা হচ্ছে পরিকল্পনা अर्थात उभर चित्र देखते पाई की उज्जीवित कर परवर्ती स्क्रीन शेयर करी अपना जो अनुमति दें स्क्रीन शेयर करब 
স্ক্রিন শেয়ার করে আমরা এতক্ষণ যেগুলো পড়ালাম বইয়ের ভাষায় সেগুলো ওকে আছে কিনা আমরা একটু দেখি ওকে স্ক্রিন শেয়ার যদি ওকে থাকে এস এস ওকে লিখবেন স্ক্রিন শেয়ার যদি ওকে থাকে সবাই একটু এস এস ওকে লিখবেন স্ক্রিন শেয়ারিং ওকে লিখবেন ওকে কমেন্ট করতে হবে উইদাউট এনি কমেন্ট আপনাদের সাথে আমার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এখন হচ্ছে কি যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কমেন্ট বক্স স্ক্রিন শেয়ারিং যদি ওকে থাকে আপনারা সবাই একটু স্ক্রিন শেয়ারিং ওকে লিখেন আপনারা এখানে একটা আমরা কম্পিউটার দেখতে পাচ্ছি এবং আপনাদের মহিলা কলেজের যে একাডেমিক বিল্ডিং সেটা দেখতে পাচ্ছি এটা যদি ওকে থাকে এস এস ওকে লিখেন দ্যাট মিনস আপনারা কমেন্ট করেন আপনারা ওয়ান বাটম আমরা যে মোবাইলে কথা বলি তখন বলেন আপনি যদি ইয়েস হয় তাহলে ওয়ান প্রেস করেন যদি নো হয় তাহলে টু প্রেস করুন তাহলে আপনারা কমেন্ট বক্সে যদি ওকে হয় এক দেন যদি আপনার এস এস ওকে না হয় দুই দেন ওকে যারা এস এস ওকে লিখছে তারা আবার এক দুই লিখতে হবে না ওকে ধন্যবাদ সবাইকে এস এস ওকে আমরা একটু শুরু করি তাহলে ম্যাক্সিমাম লিখছেন এস এস ওকে ধন্যবাদ অনলাইন ক্লাসরুম অফ মহিলা কলেজ চট্টগ্রামে আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসটি আপনারা প্রত্যেকবারের মতোই বলছি আপনারা ডিসপ্লেতে দেওয়া ফেসবুক গ্রুপ অথবা ইউটিউব লিঙ্কে পেয়ে যাবেন আমার ইউটিউব লিঙ্ক টোজেন আজাদ কালাম ফেসবুক নেম যেটা সেটাই অথবা অনলাইন ক্লাসরুম অফ মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম দুই হাজার যে গ্রুপটি আছে সেটাতে পেয়ে যাবেন প্লিজ স্টে অ্যাট হোম ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন নিজে সুস্থ থাকুন অন্যকে সুস্থ থাকার জন্য অবস্থান করছি একটু সমস্যা হইতেই পারে যাই হোক এগারো পনেরো তিন তারিখ ছয় মাস দুই একুশ বিষয় ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্র ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্র অধ্যায় পঞ্চম স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অধ্যায়ন লেকচার এ ক্লাস ফর এইচ এসি ফার্স্ট ইয়ার বিজনেস স্টাডিজ ওকে ওকে শিক্ষক পরিচিতি আপনাদের সাথে আছি আমি আবুল কালাম আজাদ লেকচারার অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এইচ এস সি ফিনান্স ও ব্যাংকিং প্রথম পত্র স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন পর্ব এক অধ্যায় পাঁচ এখন আমরা চলে আসব আমাদের মূল আয়োজনে দেখেন এই যে সবাই এখন স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন আমি এতক্ষণ যাই পড়ালাম বইয়ের বাসায় এখন আপনারা স্ক্রিনে দেখেন সবাই খাতা এবং কলম নিয়ে সাথে সাথে লিখে ফেলেন স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন অথবা স্ক্রিনশট নিতে হবে না আমি স্ক্রিনশট নিয়ে পরবর্তীতে আপনাদের পুরো স্লাইড যে স্লাইডটি রেডি করা হয়েছে পুরো স্লাইডটি আপনাদেরকে আমরা আমি দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ তারপরা খাতা কলম যদি একবার লিখে ফেলেন তাহলে অনেক বেশি উপকৃত হবেন বিশ্বাস করেন আপনি যদি এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন এটা আপনার মোবাইল পর্যন্ত থাকবে আপনার খাতায় যাবে না মাথায় ঢুকবে না আমরা একটু বলি স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন ইংলিশে বলা হয় শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং এক বছর বা তারও কম সময়ের জন্য সংগৃহীত বা প্রদত্ত অর্থায়নকে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন বলে আপনার জাস্ট এই যে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন বলে এতটুকু খাতা একটু লিখে ফেলেন লিখে শেষ হলে লিখেন কমপ্লিট অথবা ডান অথবা আরো সহজ করে দিচ্ছি যদি লিখা কমপ্লিট হয় স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন লিখবেন হাইফেন দিয়ে লিখবেন এক বছর বা তারও কম সময়ের জন্য সংগৃহীত বা প্রদত্ত অর্থায়নকে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন বলে যদি লিখা কমপ্লিট হয় কমেন্ট বক্সে এক দিবেন যদি লিখা কমপ্লিট না হয় কমেন্ট বক্সে দুই দিবেন আজকে শুধু চলবে এক এবং দুই এর খেলা ওকে এই যে দ্বিতীয় বর্ষের একটা স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে আপনাদেরও লাগবে লিখে নেন তাহলে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন কাকে বলে সবাই একটু লিখেন স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন সাধারণত এক বছর বা তারও কম সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন বলে আমি আপনাদের জন্য একটু ওয়েট করছি ডিসপ্লেতে দেওয়া যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন কাকে বলে একটু লিখে ফেলেন যদি লিখা হয় কমপ্লিট লিখেন অথবা ডান লিখেন অথবা আপনারা কি করবেন ওয়ান লিখেন
স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন খুব দ্রুত একটু লিখবেন আপনাদের সুবিধার্থে আমি কমেন্ট বক্সে লিখে দিচ্ছি কমেন্ট বক্সে একটু লিখে দিচ্ছি এক বছর বা তারও কম সময়ের জন্য সংগৃহীত বা প্রদত্ত অর্থায়নকে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন বলে আপনারা একটু কমেন্ট বক্স এক করলেও দেখবেন আমরা কাকে বলে একটু লিখে দিচ্ছি স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন কাকে বলে ओके अनेक लिखते हैं वन ओके दोनों बात ये पर अब तीते हमरा आशी इतने लिखते हो बे ना शॉर्पो कालीन अथायन बोलते शॉर्पो समय रे चुन्नो अथो बा तो हो बे दार करा बा दार देवा के बुझाए आपने कारों थे के शॉर्पो समय रे चुन्नो शॉर्पो समय माने शुन्नो थे के एक बच्चर आमी बार बार बोल ची शुन्नो थे के ए ताके बोला हुआ शॉप में दिया था हम सपोज अमर एक ने कमेंट बॉक्स से देखते बात से दूसरे जन जे तासीन बिंते जामाल ए पर देखा जाता है मानसूई दश कांता चले एक जन ये जे तासीन बिंते जामाल मानसूई दश कांता के शॉप पर समय जो ना किसी अथवा दार दिलो लोन दिलो रीन दिलो इटा के बोला हुआ शॉर्ट पॉकले नोट्स हैं बोलते शॉर्ट पॉकले जोनों दवा है एक पॉक शॉर्ट पॉक शॉर्ट पॉक में यदि नोट्स हैं एक बुशर बात तारो कम्सो में जोनों हुई था कि इटा ऑलेस माथा रख बेन एक बुशर बात तारो कम्सो में जोनों हुई था कि ओके नुस्खा लिखें डान और एक लिखें डान हम लोग शोभाएं लिखाओगे क बेवशाय रीन, शोभा एक टू ट्रेड के लिए लिखें, ट्रेड के लिए रोते हो चें, बेवशाय रीन, शोभा एक टू लिखे पहले, खाता कॉलो में लिखे पहले, खाता लिखे पहले, पुनो विक्रय के उद्देश्य, मानी पुनो राय अपनी विक्रय कर बैन, ये उद्देश्य, क्रेता जोखोन विक्रेता निकाट होते, क्रेता, मानी एक ता एक तो कौन ओ जोरों ने लीन के व्यवसाय लीन बोले सापोस अमी ए डास्टर टा आबार बिक्री करूं हैं ये उद्देश्य जो दिया मी बिक्रेता निकट होते अमी चिक कहता बिक्रेता निकट के जो दिया मी ए पुनो टा बाकी ते क्रॉय कोरी ताहोले एक ताके बोले व्यवसाय रीन माने अमी बिक्री करे तार पर टाका दी � अपना देर शुभिदत थे आमी आबारो कमांड बॉक्स से लिखी दीची व्यवसाय रीन शॉर्टफॉर्स हमें ये जोड़ना पुनो बिक्री रूप दिशे कहता जो कौन बिक्री दान निकाल रहे दारे पुन्नो ग्रहण करे तो कौन वो इधर ने ये इधर ने रीन के व्यवसाय रीन बोले व्यवसाय रीन की शोभा एक टू खाता है लिखे फलें टास्ट दया करे जो दिया आपने एक बार लिखे पहले हैं अपना चूरो बेला देखे सुने हैं चेन एक बार लिखा दो बार पढ़ा शोमान अपना एक तू लिखे पहले हैं शोभाई ताहोले हमने की लिख बो पुनो बिक्री के उद्देश्य ट्रेटा जोखन बिक्रेतार निकोट होते दारे प्रोन्नो ब्राह्मण करे तो खौन ये दौरानेर रीन के व्यवसाय रीन बोले अपना रा विश्वास करें क्लास एर माजे आमी अपने के 80 परसेंट कंप्लीट कर दियो ओके शोभा एक टू कमेंट बॉक्स में देखते पा रहे हैं और थोबा आह हमारे डिस्प्ले तो देखा जाता है पुनो बिक्री उद्देश्य क्रेता जो कौन बिक्री दा निकलो ते दारे पुनो प्रोवाइ शॉर्ट में दिया था यों ने उसको जहाँ प्राय शॉप दौर ने व्यवसाय पुतिष्ठन है व्यवहार करा हुए था कि इटा सोटो व्यवसाय पुतिष्ठन हो बड़ा व्यवसाय पुतिष्ठन हो शॉप दौर ने व्यवसाय पुतिष्ठन है हुए था कि ओके आशा करें बुझते फिर चें ये पौरवती ते अम्रा पौरवती पेजे जाबो कीना हमारे जा� ताहोले दोनों बार शोभाएं के साथ थकार जोड़नो अपना देख जोड़नो आरोबिसी चौमों का स्तर से अपना रा एक टू एट करें कोस्टो करें क्लास टाइम आशा दे करें देख बीन बाशा इतने मन एक टू बिशी कुटते हो बिना एक बार सो बुलाए ले ही हो बी ओके 
আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট ধন্যবাদ তাওসিন বিনতে জামান ভেরি মাচ অ্যাটেন্টিভ অ্যাটেন্টিভ স্টুডেন্ট ওকে এই পরবর্তী পেজে আমরা যাই ব্যবসায় ঋণ নির্ধারণ ঋণ খরচ নির্ধারণ ব্যবসায় নি ঋণ খরচ নির্ধারণ ডিটারমাইনিং দ্য কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ডিটারমাইনিং দ্য কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট কস্ট মানে হচ্ছে ব্যয় অফ ট্রেড ক্রেডিট ট্রেড মানে হচ্ছে ব্যবসায় ক্রেডিট মানে হচ্ছে ঋণ তাহলে ব্যবসায় ঋণ খরচ নির্ধারণ ব্যবসায় ঋণ খরচ নির্ধারণ ওকে ব্যবসায় ঋণ খরচ নির্ধারণ সবাই একটু লিখে ফেলেন তাহলে আপনারা ডিসপ্লে যদি আশা করে দেখতে পাচ্ছেন একটু ঝাপসা মনে হচ্ছে তারপর একটু কষ্ট করে দেখে নেন আমি পরবর্তী স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দিলে আপনারা ক্লাস শেষে পেয়ে যাবেন আমরা আপনারা আমার কথা শুনেন তাহলে হবে ইনশাল্লাহ ব্যবসায় ঋণ ব্যয় দুই ভাবে নির্ণয় করা যায় কয়ভাবে নির্ণয় করা যায় দুই ভাবে আপনারা সবাই একটু কমেন্ট বক্সে লিখেন ব্যবসায় ঋণ খরচ কয়ভাবে নির্ণয় করা যায় দুই দুইটা লিখেন দুই কস্ট অফ ক্রেডিট ক্রেডিট কয়ভাবে নির্ণয় করা যায় দুই ভাবে কস্ট অফ ক্রেডিট ক্রেডিট কয়ভাবে দুই ভাবে কস্ট অর্থ হচ্ছে ব্যয় কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট অর্থ হচ্ছে ব্যবসায় ঋণের ব্যয় তাহলে সবাই একটু লিখেন ট্রেড ক্রেডিট কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ইকাল টু টু লিখে ফেলেন সবাই দুই ভাবে কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট কয়ভাবে দুই ভাবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কালান্তিক শতকরা হার নাম্বার টু হচ্ছে বার্ষিক শতকরা হার কালান্তিক শতকরা হারকে আমরা বাংলায় বলতে পারি কি পিরিয়ডিক পিরিয়ডিক পার্সেন্টেজ রেট এবং বার্ষিক শতকরা হারকে বলতে পারি অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেট তাহলে দেখা যাচ্ছে না দেখা যাইতে হবে না আপনারা একটু লিখেন আমরা আমি বলছি শুনে শুনে লিখেন সবাই একটু শুনে শুনে লিখেন ওকে পিরিয়ডিক পার্সেন্টেজ রেট অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেট ওকে এরপর একটা আমরা কোশ্চেন দিচ্ছি কোশ্চেনটা আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন আপনার মোবাইলে সবাই একটু ইয়ারফোন ইউজ করবেন এবং মোবাইলে জুম করবেন ল্যান্ডস্কেপ মোড করে নেন এবং ব্রাইটনেসটা বাড়া নেন আশা করি আপনারা দেখতে পাবেন আমরা একটা কোশ্চেন দিচ্ছি দেখেন উদাহরণ মিসেস আরফান একজন ব্যবসায়ী যদি এ কোশ্চেনটি দেখতে পান সবাই একটু ইয়েস লিখেন অথবা ওয়ান লিখেন যদি কোশ্চেনটি ক্লিয়ারলি দেখতে পারেন क्वेश्चन কোশ্চেন যদি পড়া কমপ্লিট হয় আপনারা কমপ্লিট লিখবেন কমপ্লিট কমেন্ট বক্সে কমপ্লিট লিখবেন কোশ্চেনটা সবাই একটু পড়েন এক মিনিট সময় দিলাম সবাই কোশ্চেনটা একটু পড়েন
लिखे फिली की लिखबो मनोजी सब मनोज दें टू पॉइंट फाइव इकेल टू की अपना एक ख्याल करें टू पॉइंट फाइव हम आशा कर चारे जस्टर नगद लिखें बुजते 2.56, नगद बार डिवाइड 
divided by net math kal minus magad bata gohoner math into 100 that means kalantik shotkara hare shooter pratham angsho amra ekhane boshiye dilam into gun 360 360 mane ki ek bochor soman 360 din 360 din keno amra to jani ek bochor soman 365 din kintu ekhane 360 din keno man hocche anker khetre 60 din 360 din aro shohoj kore di ek mash soman 30 din 12 mashe 3 12 36 360 din আপনাদের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না ওকে ওকে 300 এবারে খ নম্বরে দেখেন জাস্ট আমরা বসিয়ে দিব সূত্রটা জানলেই ইজি আপনারা কোনো প্রকার টেনশন নেবেন না কারণ সূত্র আমি পরে খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব যাই হোক নগদ বাটারা 2.5 100 মাইনাস 2.5 তাহলে এখানে হচ্ছে আপনার 2.56 হবে ইনটু 360 ডেজ 360 দিন নিট মেয়াদ কাল নিট মেয়াদ কাল হচ্ছে 30 দিন এবং নগদ বাটা গহনের মেয়াদ হচ্ছে 10 দিন 30 দিন থেকে 10 দিন গেল হচ্ছে 20 দিন তাহলে 360 কে 20 দিন দিয়ে ভাগ দিলে হয় 1.8 তাহলে আপনার 2.56 কে 1.8 দিয়ে ভাগ দিলে আর 18 পয়েন্ট সামথিং দিয়ে গুণ দিলে গুণ 100 করলে 46.15 হয় আপনারা যদি খ নাম্বার বুঝে থাকেন আপনারা বি দিয়ে লিখেন 46.15 46.15 জাস্ট ফর্মুলা অনুসারে বসিয়ে দিবেন এখানে আর কোনো কষ্টের কিছু নেই ওকে বি নাম্বার সবাই যদি বুঝে থাকেন বি নাম্বার একটু লিখেন আপনাদের সবাই তো অসংখ্য ধন্যবাদ আছে এত পরিমাণ নেটে প্রবলেম করার পরও আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয় ওকে এত রূপ যদি লেখা হয় আপনারা একটু আমি পরবর্তীতে কোশ্চেন দিয়ে দিব আপনাদের হোমওয়ার্ক দিব আপনারা এটা একটু হোমওয়ার্ক করে এর পরবর্তীতে আমরা চলে যাই আরেকবার চলে এলাম এর পরবর্তীতে আমরা যেই ফর্মুলাটা করেছিলাম ফর্মুলাটা একটু খেয়াল করেন ফর্মুলা নাম্বার 1 ব্যবসায় ঋণ KTC কস্ট অফ ক্রেডিট কেরি ইংলিশে বলা হয় KTC CDR 100 minus CDR into C60 divided by CP minus DP into 100. আমরা যদি বোটে লিখি সবাই একটু আপনারা বোটে সূত্রটা লিখে ফেলেন বোটে সূত্রটা একটু সবাই একটু দেখে দেখে আপনারা আপনাদের খাতায় লিখে ফেলেন KTC কস্ট অফ ক্রেডিট কেরি KTC KTC इक्वल टू CDR इक्वल टू 100 minus CDR into 360 360 divided by CP minus DP divided by cp minus cp minus dp into 100 into 100 cdr r na likhle hoy cd minus 100 minus cd cp minus dp okay ekhane pashe amra dekhte pacchi kake bole gulo dewa ache c cdr cdr mane hocche cash discount nagad bata har cdr cash discount rate कैश डिस्काउंट रेट नगद बाटर हार सो दरी फारिया बिन चाजीस टोजन सॉरी ट्रांसिंग बिन जमान बुझे नहीं आचा जाए पर बुत्यों को कोले तो खान अपना बुझे जावे इंशाल्लाह अपना एक बार एक टे कंटिन्यू करें हम रजिटे कॉलेज सी लेटे कंटिन्यू करें शोभा एक टू लिखें फॉर्मूला ने खाता लिखा हुए के ट्रेड क्रेडिट তাহলে কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট মানে হচ্ছে কস্ট মানে হচ্ছে ব্যয় অর ট্রেড মানে হচ্ছে ব্যবসায় ক্রেডিট মানে হচ্ছে ঋণ তাহলে কেটিসি মানে হচ্ছে কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ব্যবসায় ঋণের ব্যয় ওকে ব্যবসায় ঋণের ব্যয় এরপর দেওয়া আছে উপরে দেওয়া আছে সিডিআর সি মানে হচ্ছে ক্যাশ ডি মানে ফর ডিসকাউন্ট আর ফর रेट कैश डिस्काउंट रेट সবাই আমি যে কমেন্ট বক্সে লিখছি সাথে সাথে একটু দেখে লিখেন कैश डिस्काउंट रेट कैश डिस्काउंट रेट कैश डिस्काउंट रेट অর্থ হচ্ছে কি সিডিআর 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 इक्वल टू कैश डिस्काउंट रेट নগদ বাটার হার कैश फॉर নগদ डिस्काउंट फॉर বাটা रेट फॉर হার कैश डिस्काउंट रेट নগদ বাটার হার সিপি फॉर ক্রেডিট পিরিয়ড ক্রেডিট পিরিয়ড ক্রেডিট মানে হচ্ছে ঋণ পিরিয়ড মানে হচ্ছে মেয়াদ সিপি ফর ক্রেডিট পিরিয়ড সি আর ই ডি আই ডি ক্রেডিট পিরিয়ড সি ই ক্রেডিট পিরিয়ড সিপি সিপি इक्वल टू কি ক্রেডিট পিরিয়ড সিপি 
ক্রেডিট পিরিয়ড ক্রেডিট মানে হচ্ছে ঋণ পিরিয়ড মানে হচ্ছে মেয়াদ তাহলে ঋণের মেয়াদ সবাই একটু আমার সাথে কমেন্ট বক্সের সাথে সাথে লিখে ফেলেন আমি বলছি ডিপি পর ডিসকাউন্ট রে পিরিয়ড ডিপি ডিপি পর ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে বাটটা পিরিয়ড মানে হচ্ছে মেয়াদ ডিসকাউন্ট পিরিয়ড হচ্ছে বাটটার মেয়াদ ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ডিসকাউন্ট পিরিয়ড আবার আমি বলি কে টি সি কে ফর কস্ট টি ফর টেট সি ফর ক্রেডিট কস্ট অফ ক্রেডিট ক্রেডিট আপনারা বলতে পারেন স্যার আপনি বলছেন কে ফর কস্ট তাহলে কে না লিখে সি দিয়ে কেন লিখলেন ব্যবসা আপনারা ইকোনমিক্সে পড়ে থাকেন না কে ফর ক্যাপিটাল ঠিক সি ফর ক্যাপিটাল এরকম আর কি এখানে আবার বুঝে যাবেন ওকে এর পরবর্তীতে সবাই একটু ডান লিখেন এতটুকু যদি হয় ডান লিখেন অথবা বুঝে থাকেন ওয়ান লিখেন না বুঝলে টু লিখেন আজকে চলবে ওয়ান এবং টু এর খেলা ওকে ওকে এই যে আতিকিয়া মোবাসিয়া রোল নাম্বার একশো বিশ মনে হয় নাফিসা হায়দার রোল নাম্বার মনে হয় একশো তেইশ না একশো আঠাশ যাই হোক রুহানি কেরাত্রি নুসরাত আলোচনা করব আপনার মাথায় কোন প্রকার হেডেক নিবেন না ফর্মুলা যদি আপনার মনে থাকে আপনি যদি পারেন আলহামদুলিল্লাহ না পারলে আরো ভালো সহজ কথা হচ্ছে ফর্মুলা যদি আপনার মনে থাকে ভালো না পারলে আরো ভালো খেয়াল করেন তাহলে এক নাম্বার ফর্মুলা হচ্ছে বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় তাহলে কস্ট মানে হচ্ছে ব্যয় অফ কমার্শিয়াল মানে হচ্ছে বাণিজ্যিক পেপার হচ্ছে কাগজ কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার হচ্ছে বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় সবাই ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন দুই নাম্বার ফর্মুলা এবং আমি আপনাদের কমেন্ট বক্সে লিখে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার হচ্ছে বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় বা বাণিজ্যিক পত্রের বিয়য় কাগজ অথবা পত্রের বিয়য় ব্যয় মানে হচ্ছে খরচ ব্যয় মানে হচ্ছে কি খরচ তাহলে কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার অর্থ হচ্ছে কি বাণিজ্যিক কাগজের বিয়য় কস্ট মানে হচ্ছে ব্যয় অফ কমার্শিয়াল মানে হচ্ছে বাণিজ্যিক পেপার মানে হচ্ছে পত্র বাণিজ্যিক পত্রের বিয়য় ইকুয়াল টু কি ফেস ভ্যালু মাইনাস আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরো ডিসপ্লেটা আরো বড় করে দিচ্ছি এখন আশা করি অনেকটা ক্লিয়ার এই যে দেখেন লিখিত মূল্য ফেস ভ্যালু 
एफ बी कूटो की लिखित मूल्य फेस भू एरपर एन एस वि नेट सेल्स भू एन एस वि नेट सेल्स भू डीएम डेट अफ मेचुरिटी मेदकाल सूत्र देखी के सीपी कस्ट अफ कमार्शियल प्रोपारिकल टू एफ बी एफ बी मैंने हम लिखित मूल्य अर्थात फेस भू एफ बी पर कि फेस भू एफ बी पर फेस भू इन लिखा लिखित मूल्य हमें जस्ट इंग्लिश लिखे दीची अपन सुविधार्थे मूल्यूल्य लिखे दिल कारण बांगला एक नम्बर फर्मुलर फर्मुला नहीं आलोचना करब एक नम्बर फर्मुल आशा कर बुजते पे नम्बर फर्मुल बाणिज्य कागज फर्मुलट हो जाए बोर्ड लिखी एक ख्याल करें लिखते जाए सब मनोज दिन कि लिखबे सब आशा कर प्रथम एक आग दीब आशा कर लिखित मूल्य जेटा लिखा था लिखित मूल्य NSB for net sales value, sorry, NSB for net sales value, NSB for net sales value, net S A L E S sales B A L E U E value, a D M for date of maturity, date of M A T U R I T U I. आप अगर आपने comment box से लिखी दी थी आपना शेयर करना देखते पावे। चलेटुकुना चले जाती 
কিভাবে অঙ্কটা করব সবাই একটু দেখেন মনোযোগ দেন জনাব সজীব একজন ব্যবসায়ী এতরূপ যারা যারা বুঝেছেন ইয়েস লিখেন এবং এটার স্ক্রিনে এটা দেখতে পাচ্ছেন কি আমরা একটু জানাবেন জনাব সজীব যারা যারা দেখছেন ডিসপ্লেতে দেখছেন ক্লিয়ার দেখছেন জনাব সজীব লিখেন मिस्टर সজীব লিখেন কমেন্ট বক্সে লিখেন তাসনিয়া আক্তার আলহামদুলিল্লাহ ডান্সার নুসরাত বুচ্চি স্যার সূত্রটা আবার বলেন চৌধুরী ফারিয়া বিনতে আজিজ সূত্রটা আবার বলবো কোনো সমস্যা নেই আমরা আবার এই অঙ্ক করার সময় আবার সূত্রটা পাবো কোনো সমস্যা নেই মিস করছেন আবার দেখেন খেয়াল করেন এখন অঙ্ক করার সময় আমরা এই সূত্র দিয়ে অঙ্কটা করব এই নিজেন জনাব সজীব একজন ব্যবসায়ী मिस्टर সজীব ইজ এ बिजनेসম্যান একজন ব্যবসায়ী তিনি 225 2 অফ বিগ 25 মানে 2% বাটা পাবেন যদি উনি কি করেন 25% আপনার पचिस दिन मध्य टाक दें क्योंकि पैंतालिस दिन मध्य टाइम जनाब सचिव एक व्यवसायी पचिस कमान एंड 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 
নির্ণয় করব সবাই একটু মনোযোগ দেন ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছে অর্ধেক আমাকে দেখা যাচ্ছে অর্ধেক ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই কারণ বড় দেখা যাইতে হবে আমাদের কি আবার কমেন্ট বক্স দেখা যাইতে হবে সরি বড় দেখা যাইতে হবে ডিসপ্লে দেখা যাইতে হবে দেখো বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় নির্ণয় করো বলা হচ্ছে বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় নির্ণয় করো গ নম্বরে বলা হচ্ছে বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় নির্ণয় করো গ নম্বর কি বলা হচ্ছে বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় নির্ণয় করো তাহলে বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় কিভাবে নির্ণয় করব আপনারা আমরা ফর্মুলাটা আমরা বসিয়ে দিই কে সি পি কে টু এফ বি মাইনাস এন এস বি ডিভাইড বাই এন এস বি ইন্টু থ্রি সিক্সটি ডিভাইড বাই ডি এম আপনারা সবাই যাদের হাতে খাতা এবং কলম আছে সবাই একটু লিখে ফেলেন লিখার শেষে সাথে সাথে আমার এখানে বোর্ডে দেখেন আমরা জাস্ট সূত্রটা পড়ে আমরা ইনফরমেশন গুলা বসাবো খেয়াল করেন সবাই একটু মনোযোগ দেন এফ বি মাইনাস এন এস বি ডিভাইড বাই এন এস বি ইন্টু থ্রি সিক্সটি ডিভাইড বাই ডি এম ইন্টু হান্ড্রেড আমরা জাস্ট ইনফরমেশন গুলা বসাবো এখানে অল কাইন্ডস অফ ইনফরমেশন আর অ্যাভেলেবেল হেয়ার দিস ম্যান ওকে তাহলে আপনার এখানে আমরা সূত্রটা যদি দেখি বলছে ফেস ভ্যালু একশো টাকা ফেস ভ্যালু কত টাকা একশো টাকা মাইনাস নেট সেস ভ্যালু কত পঁচানব্বই টাকা নেট বিক্রয় মূল্য আবার নেট সেস ভ্যালু কত পঁচানব্বই টাকা থ্রি সিক্সটি ডিভাইড বাই ডেট অফ ম্যাচুরিটি হচ্ছে একশো বিশ দিন তাহলে আমরা যদি করে থাকি আমাদের এতটুকু যদি আপনাদের করে থাকেন আপনারা আমাকে একটু বলবেন এখানে একটু খেয়াল করেন এই যে জনাব সচিব একজন ব্যবসায়ী তিনি টু लिखित मूल्य समय बारो नाम তাহলে ফাইভ কে নাইনটি ফাইভ দিয়ে বাদ দেন যেটাই হবে আপনাদের সবার হাতে এখন হয়তো বা ক্যালকুলেটার আছে না থাকলে আমরা এখানে সমাধান যেহেতু আছে আমরা দেখিনি বাসায় কিন্তু আপনারা ক্যালকুলেটার ইউজ করবেন ওকে তাহলে আমরা ফাইভ ডিভাইড বাই নাইনটি ফাইভ এটা পাঁচ কে নাইনটি ফাইভ দিয়ে বাদ দিলে আমাদের হয় জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু সিক্স টু সিক্স ইন্টু থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড ওকে আমি ইংলিশে লিখছি আপনারা পরীক্ষায় বাংলায় লিখবেন ইংলিশে লিখলে কোনো সমস্যা নেই আমি সুবিধার্থে ইংলিশে লিখছি আপনারা বাংলায় লিখবেন অথবা ইংলিশে লিখবেন কোনো সমস্যা নেই বাংলায় লিখেন ইংলিশে লিখেন নাম্বার পাবেন তবে একাদশ লেভেলে বাংলায় লিখাই ভালো দ্বাদশ শ্রেণীতে আমরা গেলে ইংলিশে লিখব ইনশাল্লাহ এর পরবর্তীতে আমাদের যেটা দেওয়া আছে এখানে আনসার যেটা দেওয়া আছে একটু ওয়েট করতে হবে बुझे डान लिखे अपना गण नम्बर बुझे थकें डान लिखे वाणिज्यिक कागज बुझे थकें সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু ডান লিখবেন দেন আমরা নেক্সট স্টেপে যাব বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় নির্ণয় করো বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয় নির্ণয় করো যদি আপনারা বুঝে থাকেন একটু ডান লিখবেন তাহলে আপনারাই বলেন এই অধ্যায়টি কি সহজ না কঠিন আপনারা বলেন একটু কমেন্ট করেন ইজি অর হার্ড যদি ইজি হয় তাহলে 
ই লিখেন আর যদি হার্ড হয় এইচ লিখেন দেখি আপনাদের কমেন্ট আমি একটু দেখি কি অবস্থা ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা সবাই খাতা কলম নিয়ে ক্যালকুলেটর নিয়ে সবাই করছেন অঙ্কগুলো করছেন খুবই ভালো লাগছে বাসায় আবার একটু দেখবেন আমি ক্লাস শেষে আপনাদের এগুলো দিয়ে দিব আর একটু সময় নিব তারপর আমরা এই তো ডান সবাই বলছেন ডান আলহামদুলিল্লাহ ইজি আছে এটা তো অবশ্যই ইজি হবে ওকে বাসা আর একটু করবেন এখন আপনি ফিফটি পার্সেন্ট বুঝছেন বাসা আর একটু করলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝে যাবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সবাই ইনশাল্লাহ বলেন ওকে এর পরবর্তীতে क्रेडिट कर আপনারা খাতার এই যে কোনায় আমি দেখেন কে সি পি এটা বের হলো এরপর যেহেতু বলছে কোনটি গ্রহণ করা উচিত তাহলে আমরা ব্যবসায় ঋণও বের করবো তাহলে আমরা ব্যবসায় ঋণের ফর্মুলা কি আপনারা অবশ্যই দেখছেন ব্যবসায় ঋণের ফর্মুলাটা সবাই একটু দেখেন এই যে मनोज दें सूत्र मनोज दें के कौशल शुरू लजिक ऋण करते गरस मूल कारण हमारे तुलना मूलक सूत्र देखिए इंग्लिस सूत्र अनेक बस इजी मन है उद्दीपक जनाब सचिव ऋण और बाणिज्य कागज मध्य कौन ग्रहण कर उचित व्यवसाय ऋण और बाणिज्य कागज मध्य कौन ग्रहण कर उचित एक मनोज दिन 
ব্যবসায়ীন বাণিজ্যিক কাগজ বের করলাম 15.78 এখন ব্যবসায়ীন বের করব ব্যবসায়ীন বলা আছে দেখেন জনাব সজীব একজন ব্যবসায়ী তিনি 225 এন্ড 45 সত্যি ব্যবসায়ী তাহলে আপনার এখানে সিডি মানে হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট ক্যাশ ডিসকাউন্ট 2 100 মাইনাস ক্যাশ ডিসকাউন্ট 2 ইনটু 360 সিফি মাইনাস ডিফি সিফি মানে হচ্ছে ক্রেডিট ফ্রি অর টোটাল আপনার এন্ড 45 45 তাহলে ক্রেডিট পিরিয়ড হচ্ছে 45 এবং আপনি ডিসকাউন্ট পিরিয়ড বাটার হার পাবেন যদি আপনি 25 দিনের মধ্যে টাকাটা দেন তাহলে 45 মাইনাস 25 ইনটু 100 তাহলে 2 ডিভাইড বাই 98 ইনটু 360 ডিভাইড বাই 45 থেকে 25 গেলে 20 ইনটু 100 তাহলে 2 কে 98 দিয়ে ভাগ দেন কত হয় দেখেন এটাকে এটাকে ভাগ দিলে 18 ইনটু 100 তাহলে হয় আমার কত 2 কে 98 দিয়ে ভাগ দিলে হয় 0.0204 0204 ওকে এবার এটাকে আমরা 18 দিয়ে গুণ করে 100 দিয়ে গুণ করলে আসবে 24.49% আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পারছেন আশা করি সবাই এতটুকু বুঝতে পারছেন যদি এতটুকু বুঝে থাকেন ডান লিখেন আমরা এটা KTC কস্ট বের করছি KTC এর ব্যয় বের করলাম কিছুক্ষণ আগে আমরা কমার্শিয়াল পেপারের ব্যয় বের করলাম 15.78 এখন বের করলাম কস্ট অফ টেক ক্রেডিট এর আপনার কি ব্যয় আবার একটু বলি ফর্ম আবার বলি আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে টেক ক্রেডিট এর প্রশ্নে দেওয়া আছে 225 নেট 45 তাহলে 2 মানে হচ্ছে ক্রেডিট ক্যাশ ডিসকাউন্ট 2 টাকা চার্জ পাবেন যদি আপনি 25 দিনের মধ্যে টাকা পান তা আপনাকে আবার একটু বলি 225 নেট 45 এর অর্থ হলো 2% চার্জ পাবেন যদি আপনি 25 দিনের মধ্যে টাকা দেন তবে 45 দিনের মধ্যে ইউ মাস্ট টু পে অল अमाउंट আপনাকে সকল টাকা পরিশোধ করতে হবে তাহলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট হচ্ছে 2 ক্যাশ ডিসকাউন্ট কত 2 এবং 100 মাইনাস সিডি ক্যাশ ডিসকাউন্ট 2 এবং সিপি ক্রেডিট ফ্রি অর 45 ডিসকাউন্ট ফ্রি অর 25 তাহলে আমাদের आंसर আসলো 24.5 sorry 24.49 আমাদের এতটুকুর মধ্যে অঙ্ক শেষ না তবে আমাদেরকে যে কোশ্চেনটা করা হচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখি আপনাকে বলছে কে সিপি কমার্শিয়াল পেপারের ব্যয় হচ্ছে 15.78% এবং কে টিসি কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ব্যবসায়ী ঋণের ব্যয় হচ্ছে 24. কত জানি and 49 আপনি বলেন which one is better for you আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন ব্যয় মানে খরচ এটি যদি আপনি 100 টাকা খরচ করেন কমার্শিয়াল পেপারে যদি আপনি 100 টাকা খরচ 100 টাকা করেন সরি 100 টাকা ইনভেস্ট করেন আপনি 15.78 100 টাকা যদি লোন নেন 15.78 মানে 15 টাকা 78 পয়সা দিতে হবে আবার যদি এখানে 100 টাকা আপনি লোন নেন তাকে আপনি 24 টাকা 4949 পয়সা দিতে হবে আপনি এখন আপনি সহজ করে বলি 100 টাকা আপনি যদি ঋণ নেন 15 টাকা খরচ হবে আপনার 115 টোটাল 115 টাকা খরচ হবে আবার যদি আপনি 100 টাকা ঋণ নেন আপনার 124 টাকা খরচ হবে এখন আপনি কি বেশি টাকা খরচ করতে চাইবেন না কম টাকা খরচ করতে চাইবেন সবাই একটু বলেন যে আপনারা সবাই একটু কমেন্ট বক্সে বলেন আপনারা 115 না 124 অথবা কেসিপি গ্রহণ করবেন না কেডিসি গ্রহণ করবেন দ্যাট मींस আপনি কারো থেকে 100 টাকা লোন নিলেন দেওয়ার সময় 115 টাকা দিবেন না কারো থেকে 100 টাকা লোন নিয়ে 124 টাকা দিতে চাইবেন আপনি কম টাকা দিতে চাইবেন না বেশি টাকা দিতে চাইবেন অবশ্যই আপনারা বলবেন কম টাকা দিতে চাইবেন কত 115 টাকা যেহেতু আমরা 100 টাকা লোন নিলাম 15.78 কে 115 টাকা 78 পয়সা দিব 15.78 এবং আপনার কেটিসি টেট কেডিটে 24% दैट मींस 124.49 টাকা আমাকে দিতে হবে অবশ্যই আপনি কি কেসিপি গ্রহণ করবেন কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার গ্রহণ করবেন কারণ এখানে আপনার ব্যয় কম খরচ কম তাহলে আমরা বলতে পারি আপনারা সবাই একটু ডিসপ্লেতে দেখেন সুতরাং জনাব সজীবের জন্য বাণিজ্যিক কাগজ গ্রহণ করা উচিত কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার কমার্শিয়াল পেপার মানে হচ্ছে বাণিজ্যিক কাগজ কারণ এখানে 15 জনাজীবের জন্য বাণিজ্যিক কাগজ গ্রহণ করা উচিত কারণ ব্যবসায়ী ঋণের ব্যয় বেশি এতটুকু যদি সবাই একটু বুঝে থাকেন ডান লিখেন 
সবাই যদি এতটুকু বুঝে থাকেন একটু ডান লিখেন দেন আমরা নেক্সট স্টেপে যাব দেন আমরা নেক্সট স্টেপে যাব যদি এতটুকু বুঝে থাকেন ডান লিখবেন ম্যাথ ডান আচ্ছা যাই হোক এক একজন এক একটা আসবে আপনাদের মেইন মেইন থিমটা হচ্ছে যেখানে খরচ কম যেখানে ফ্যাসিলিটিটা কম আসবে আপনারা সেটাই গ্রহণ করবেন কমার্শিয়াল পেপার যদি কম আসে তারপর 15 টাকা আসলো তাহলে আপনি এটা গ্রহণ করবেন আর এটা যদি 24 টাকা তার মানে যেটা কম এখানে 15 টাকা না 24 টাকা কোনটা বেশি 15% কম তাহলে আপনারা যেটাই কম সেটাই আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনারা যা যেটাই ক্যালকুলেশন আসুক আপনারা সবাই একটু মনোযোগ দেন এর পরবর্তীতে অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেল এখানে দেখেন কিছু ফর্মুলা আমরা এখানে দিয়েছি আপনারা একটু বাংলায় ফর্মুলা দেখেন আপনারা এতক্ষণ যে আমরা ইংলিশে ফর্মুলাগুলো আলোচনা করলাম এখন বাংলা ফর্মুলাগুলো একটু দেখেন সবাই একটু ডিসপ্লেতে দেখেন ডিসপ্লে ক্লিয়ার কিনা একটু জানান আর একটু বড় করতে হবে আপনাদের সুবিধার্থে আমি ডিসপ্লে বড় করছি এবং আশা করি দেখতে পাচ্ছেন সবাই ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্র অধ্যায় পাঁচ স্বল্প মধ্যমে এই অধ্যায়ন আমি আপনাদের আর পাঁচ থেকে সাত মিনিট সময় নিব ছেড়ে দিব অনেকক্ষণ সময় হয়ে গিয়েছে অলরেডি এক ঘন্টা ষোলো মিনিট হয়ে গিয়েছে কোনো টেনশন করবেন না ওকে ম্যাট ডান ম্যাট ডান ওকে ধন্যবাদ আপনারা সবাই এতক্ষণ ক্লাস করছেন দর্দ্র দরে আপনাদের অনেক ধৈর্য আবার সাথে সাথে আনসারগুলো করে দিচ্ছেন অনেক বেশি ট্যালেন্ট আপনারা ওকে डिस्काउंट इंगलिसमेटिक कारण क्या जो हायर लेते हैं लिखित मूल्य मूल्य তাহলে বাণিজ্যিক কাগজের ব্যয়ের ফর্মুলা হচ্ছে লিখিত মূল্য মানে এফ বি মাইনাস এন এস বি এফ বি পর্যন্ত মূল্য ফেস ভ্যালু মাইনাস নেট সেলস ভ্যালু নেট বিক্রয় মূল্য ডিভাইড বাই নেট সেলস ভ্যালু নেট সেলস ভ্যালু নেট বিক্রয় মূল্য ইনটু 360 ডিভাইড বাই ডেট অফ ম্যাচুরিটি ম্যাথ প্রতি সময় ইনটু 100 বাংলা সূত্রটা আমরা লিখে দিলাম এরপর তিন নাম্বার ফর্মুলাটা দেখেন ব্যবসায় ঋণের ব্যয় এই ফর্মুলাটা অঙ্ক আমরা করাইনি আপনাদেরকে আজকে জাস্ট এক নাম্বার ফর্মুলা এবং দুই নাম্বার ফর্মুলাটা করালাম এই দুইটা ইজি ওকে হ্যাঁ তিন নাম্বার বাকি ফর্মুলা গুলো আমরা নেক্সট বাকি ফর্মুলা গুলো আমরা আজকে আলোচনা করব কিন্তু আমরা আপনাদেরকে আজকে এক নাম্বার ফর্মুলা এবং দুই নাম্বার ফর্মুলার অঙ্ক গুলো করালাম এবং তিন চার তিন থেকে এগারো বারো পর্যন্ত ফর্মুলা আছে সেগুলো আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব আমরা জাস্ট আপনাদেরকে আগে ফর্মুলা আলোচনা করেছি এরপর আপনাদেরকে একটা অঙ্ক দুইটা অঙ্ক করালাম আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনারা অ্যাবজর্ব করতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন তিন নাম্বার ফর্মুলা দেখেন ব্যবসায় ঋণের বিয়য় ঠিক একটু সুদের পরিমাণ ডিবেট বা আসল পরিশোধ মাইনাস ক্ষতিপূরণ উদ্দীপ্ত মাইনাস সুদের হার ইনটু 365 ডিভাইড বাই ঋণের মেয়াদ ইনটু 100 আপনাদের একটা ইয়াতে বলে রাখি এখানে যেখানে যেখানে ডিভাইড দেওয়া আছে 365 এর জায়গায় 360 করে দিবেন এখন আপনাদের क्वेश्चन থাকতে পারে স্যার বই একটা বইতে এক এক রকম কোন বইতে 360 তিন কোন বইতে 365 তবে অফিশিয়াল স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 360 365 দিয়ে করলে অঙ্ক হবে মিলবে কোনো সমস্যা নেই 365 দিয়ে করলে যে অঙ্ক ভুল হবে সেটাই না 
ওকে এরপর দেখেন তিন নাম্বার ফর্মুলা সূত্র দিয়ে সূত্র দেখে গাবানোর কোনো কারণ নেই আপনারা বলে আপনাদেরকে যে বোর্ডে এক নাম্বার ফর্মুলা এবং দুই নাম্বার ফর্মুলা আমরা সূত্রগুলো বুঝিয়ে দিলাম আপনাদের কাছে আরো বেশি সহজ লাগছে কিনা ওকে আর চার নাম্বার ফর্মুলা হচ্ছে ই ও কি ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ইকুয়াল টু টু এ ও ডিভাইড বাই সি সি তাহলে ই ফর ইকোনমিক ও ফর অর্ডার কিউ ফর কোয়ান্টিটি ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি বাংলায় বলবো মৃত ব্যয়ী ফরমাইশের পরিমাণ ফরমাইশ মানে হচ্ছে অর্ডার দেওয়া আপনার বাবা আপনার আপনার মা আপনার বাবাকে বাজারে যাওয়ার সময় কিছু জিনিস আনার জন্য বলে না অর্ডার করে না ফরমাইস দে না সেটা তাহলে মৃত ব্যয়ী ফরমাইশের পরিমাণ কাকে বলে যে অর্ডারে আপনার সর্বনিম্ন খরচ হবে সেটাকে বলে মৃত ব্যয়ী ফরমাইশের পরিমাণ ইকুয়াল টু টু এ ও ডিভাইড বাই সি টু ইন্টু এ ফর এনুয়াল ডিমান্ড ও ফর অর্ডারিং কস্ট সি ফর কেরিং কস্ট এ ফর এনুয়াল ডিমান্ড মানে বার্ষিক ব্যয় ইন্টু ও ফর অর্ডারিং কস্ট অর্ডারিং কস্ট মানে হচ্ছে আপনার কি ফরমাইশ ব্যয় আপনাদেরকে আমি বোর্ডে একটু লিখে দিই তাহলে আপনাদের আরো বেশি ইজি হয়ে যাবে সবাই একটু বোর্ড অফা করুন একসাথে একটু বোর্ডে লক্ষ্য করুন আপনারা দেখেন আপনাদের এখানে যেটাই দেওয়া আছে আমরা যদি বোর্ডে একটু দেখি ইজি হয়ে যাবে আশা করি ওকে গ্রান এখানে দেখেন ই ও কিউ ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি আপনারা একটু বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করেন এরপর ডিসপ্লেতে যেটা লেখা আছে কম্পিউটারে সেটা একটু দেখেন আমি বোর্ডে একটু ইজি করে দিচ্ছি আপনার সুবিধার্থে এখানে লিখা আছে ই ও কিউ ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ই ও কিউ অর্থাৎ ই সি ও এন ও এম আই সি ইকোনমিক ও আর ডি আর অর্ডার কিউ ফর কোয়ান্টিটি কিউ ইউ এ এন টি আই টিউ আই সবাই একটু কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলেন ইকোনমিক মানে হচ্ছে মৃত ব্যয় মৃত ব্যয় অর্ডার মানে হচ্ছে ফরমাইস কোয়ান্টিটি মানে হচ্ছে পরিমাণ মৃত ব্যয় ফরমাইসের পরিমাণ ইও কিউ মানে হচ্ছে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি আজকে আর পড়া গেল না আচ্ছা ওকে ওকে ডান আমরা জাস্ট যেহেতু এই ফিস্টারটা ক্লোজ করে আমরা শেষ করে দিব দেখেন এই যে সাত নাম্বার ফর্মুলা পর্যন্ত শেষ করে শেষ করে দিব খেয়াল করেন আর দুই তিন মিনিট সময় দিন ইও কিউ মানে হচ্ছে টু এ ও ডিভাইড বাই সি টু এ ও ডিভাইড বাই সি রুট ও বা টু এ ও ডিভাইড বাই সি এ মানে হচ্ছে এনুয়াল ডিমান্ড এ ডাবল এন ইউ এল এনুয়াল ডি ই এম এ এন ডি ডিমান্ড আপনার বইয়ে থাকবে দেখবেন এনুয়াল মানে বার্ষিক ডিমান্ড মানে চাইদা এনুয়াল ডিমান্ড মানে হচ্ছে বার্ষিক চাইদা ও সি মানে হচ্ছে অর্ডারিং কস্ট টু এ ও ডিভাইড বাই সি ও সি ও ফর অর্ডারিং ও আর ডি ই আর আই এন জি অর্ডারিং সি ও এস টি কস্ট মানে হচ্ছে ফরমাইশ ব্যয় फर्मुला तब তবে আপনারা আমাকে কথা দিতে হবে আপনাদের আজকে যেগুলো বুঝছেন আপনারা বুঝছেন কিনা আপনাদের আমি যেগুলো হোমওয়ার্ক দিব হোমওয়ার্ক গুলা করবেন দেন আমরা ছেড়ে দিব ঠিক আছে আপনাদের আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এখন একটু হোমওয়ার্ক গুলো একটু খেয়াল করেন এই যে হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক কি আমি এখন ডিসপ্লেতে আপনাদের যেটা যেটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে ডিসপ্লেতে যেগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো একটু দেখেন সেগুলো আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে দেখেন আমি একটু শুরু করছি ডিসপ্লেতে একটু সবাই একটু মনোযোগ দেন ওকে আশা করি ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছে খেয়াল করেন সবাই মনোযোগ দেন তাহলে আপনার হোমওয়ার্ক হচ্ছে এই যে দেখেন 
হোমওয়ার্ক হচ্ছে এই যে স্বল্পমেয়াদি অধ্যায়ন কাকে বলে এই যে এই পেজটা যেটা দেখা যাচ্ছে এই পেজটা আপনারা একটু লিখবেন এটা দেখে দেখে খাতায় লিখবেন স্বল্পমেয়াদি অধ্যায়ন কাকে বলে স্বল্পমেয়াদি অধ্যায়ন কাকে বলে হ্যাঁ এই যে শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং স্বল্পমেয়াদি অধ্যায়ন কাকে বলে এটা একটা হোমওয়ার্ক থাকবে এর পরবর্তীতে হোমওয়ার্ক হচ্ছে ব্যবসায়ী ঋণ কাকে বলে এই পেজটা হোমওয়ার্ক থাকবে এর পরবর্তীতে এই যে ব্যবসায় ঋণের খরচ নির্ধারণ এটা এই পৃষ্ঠাটা হোমওয়ার্ক থাকবে ম্যাটটা করবেন পরবর্তী পৃষ্ঠায় ম্যাথ দেওয়া আছে ম্যাটটা করবেন কালান্তিক শতকরা হার বার্ষিক শতকরা হার এর পরবর্তীতে যে দেখেন এই যে ঋণ এই ফর্মুলাটা করবেন এরপর জনাব সদীপ একজন ব্যবসায়ী এটি হোমওয়ার্ক থাকবে এ বি সি ডি চারটেই লিখবেন এটা করার পর এখানে যে ফর্মুলা গুলো দেখা যাচ্ছে ব্যবসায়ী ঋণের ব্যয় এই ফর্মুলা এক নাম্বার ফর্মুলা দুই নাম্বার ফর্মুলা তিন নাম্বার ফর্মুলা এখানে টোটাল বারোটি এই যে সাত নাম্বার ফর্মুলা আছে আট নয় দশ এগারো এখানে যে বারোটি সরি এগারোটি ফর্মুলা আছে সবগুলো ফর্মুলা আপনারা একটু লিখবেন এখানে দেখেন আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলেছিলাম মৃত ব্যয় ফরমাসের পরিমাণ ইও কিউ ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি বার্ষিক চাহিদা ইকুয়াল টু এনুয়াল রিকোয়ারমেন্ট অথবা এনুয়াল ডিমান্ড টিসি ফর টোটাল কস্ট বার্ষিক টোটাল কস্ট মোট ব্যয় এআই ফর এভারেজ ইনভেন্টরি এভারেজ মানে গড ইনভেন্টরি মানে মজুদ গড মজুদ একক প্রতি বহন ব্যয় মানে হচ্ছে সিসি ক্যারিং কস্ট একক প্রতি ফরমাইস ব্যয় ওসি অর্ডারিং কস্ট আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য এবং এখন বলেন আপনাদের আজকের ক্লাসটি কেমন লাগবে সবাই একটু বলেন আর কোন ক্লাসের আর কোন আপডেট মানে করতে হবে কিনা আমাকে একটু জানান সবাই একটু কমেন্ট বক্সে লিখেন দেখেন ক্লাস কেমন লাগলো আমাকে একটু বলেন ক্লাস শেষ হলে আপনাদের কমেন্ট শেষ হলে দেন আমরা লিভ নিব দেখি কেমন লাগলো এবং সবাই আগামীকাল রাত দশটার মধ্যে হোমওয়ার্ক করবেন কিনা সেটা একটু লিখেন যারা যারা ক্লাস কেমন লাগলো লিখবেন এবং যারা যারা আগামীকাল রাত দশটার মধ্যে হোমওয়ার্ক দিবেন হোমওয়ার্ক করব এটা একটু লিখে দেন আমরা লিভ নিব অনেকক্ষণ সময় নিলাম আপনাদের সাথে এক ঘন্টা সাতাশ মিনিট বা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট অনেকক্ষণ ওয়েট করালাম জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ওকে lot of thanks for your cooperation apnara jetokkhon chilen okay homework korben nafisa haidar dhonnobad ar ke ke bolchen ruani ka ratri korben bolchen tausin bin te jamal thank you so much for your nice and amazing live class thank you thank you for your nice comment monsui dash kanta dhonnobad देखते समस्या नहीं যারা যারা ক্লাস বুঝেন না বারবার দেখবেন আসসালামু আলাইকুম ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন